revelado o salário de cada piloto em 2022. Vamos lá. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci e vamos ao salário dos pilotos em 2022 e é uma matéria do jornalista Fritz Dieter Renke, acredito que seja assim que se fala, do Racing News 365, você confere a matéria do motorsport.com traduzida aí na descrição, como sempre vocês já estão acostumados com isso, eu deixando sempre aí as fontes para vocês consultarem. Mas vamos ao que interessa, vocês querem saber? Quanto ganham os pilotos, nós sempre trazemos também esse tipo de vídeo porque é bem legal, é curioso. Lembrando que os valores aqui estão em euros. Começando então do que ganha menos, Yuki Tsunoda está na lanterninha ganhando 660 mil euros por ano. Também vale dizer que é por ano e não por mês, tá bom? Eu sei que vai ter gente perguntando aí nos comentários se é por ano ou por mês. Então, por ano, Yuki Tsunoda ganha 660 mil euros, lembrando também que aqui não está entrando patrocínio e sim salário das equipes. Logo em seguida nós temos Nicolas Latifi, Nikita Mazepin, Mick Schumacher e o Guan Yu Zhou que ganham 880 mil euros por ano. Você pode ver que dessa galera aí Latifi, Mazepin são pilotos entre aspas pagantes, Schumacher e Zhou em tese não, apesar do Zhou ser bem controverso aí pro pessoal, mas são pilotos que recebem 880 mil euros estão vindo logo atrás. Voltando ao grid, Alexander Albon está recebendo 1,75 milhões de euros da Williams, então o Albon vai receber um dinheirinho bom aí, mais do que o Latif, que é piloto da casa, curioso isso aí. Agora vamos para a turma do 4,4 milhões de euros, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Lando Norris e George Russell, esses meninos estão recebendo 4,4 milhões e sim, estamos falando somente de pilotos da nova geração, acho que não estão mal em termos financeiros né, não devem passar fome esses aí. Logo em seguida vem Sérgio Pérez ganhando 7 milhões de euros na Red Bull, o piloto que desceu para cima né, ele caiu para cima melhor dizendo, foi chutado da Racing Point e foi parar lá na Red Bull, agora ganhando 7 milhões de euros, tá muito bem obrigado. Na turma dos 8,76 milhões de euros temos Lance Stroll, Walter Bottas e Carlos Sainz. Walter Bottas é o que chama atenção nessa lista, ele está bem para trás do restante da galera, saindo da Mercedes, indo para Alfa Romeo. Alfa Romeo obviamente não tem a mesma condição financeira da Mercedes e o Bottas ganhando 8,76 milhões de euros junto com Stroll e Sainz. Vou chamar a atenção para o Stroll, o salário dele tem aumentado consideravelmente. Mesmo estando numa equipe ali onde ele está estável, onde ele basicamente é um piloto pagante, o pai dele é o dono da equipe, o salário dele tem aumentado bastante, é diferente do que está acontecendo lá com o Latifi, por exemplo, que está estável na Williams, a equipe não é do pai dele, mas tem um grande aporte financeiro e está recebendo um salário ali bem fixo, mantendo uma linha de raciocínio o salário dele, enquanto o do Stroll está crescendo bastante. Com 10,5 milhões de euros temos Charles Leclerc na Ferrari, claramente ganhando mais do que o Sainz, mas não muito mais, menos de 2 milhões a mais que o Sainz, Leclerc é o, é o primeiro piloto da Ferrari, é o cara em quem eles apostam para os próximos anos, fez um contrato de múltiplos anos, então tá ganhando 10 milhões de euros, também tá muito bem obrigado, sem precisar aí fazer nenhum tipo de empréstimo. Na casa dos 13,1 milhões de euros, Daniel Ricardo e Sebastian Vettel. Os ex-companheiros de equipe de Red Bull estão ganhando a mesma coisa, Ricardo na McLaren, que agora em 2022 vai tentar uma temporada muito melhor, vai tentar uma temporada muito superior ao que teve em 2021, e Sebastian Vettel também visando uma melhor temporada. O próprio Vettel, inclusive, falou há pouco tempo que não viu assim a sua temporada como sendo grande coisa, deve sair um vídeo sobre isso em breve, mas vai receber 13,1 milhões de euros, mais do que o seu companheiro Stroll, até porque é um tetracampeão, um piloto que está entre os cabeças em termos de vitórias, títulos, é um piloto que tem o seu passe muito valorizado por tudo que já fez na Fórmula 1. Agora nós vamos para o nosso pódio, e ele pode surpreender algumas pessoas com o terceiro colocado, não vou nem dizer com os dois primeiros, mas o terceiro colocado deve sim chamar a sua atenção. Iniciando o pódio tem Fernando Alonso, com 17,5 milhões de euros. Alonso voltou em 2021 para a Fórmula 1, 
começou ali meio mais ou menos, mas depois engrenou, conseguiu ótimos resultados, boas performances, exibições que até mesmo ficaram marcadas na temporada, como aquela defesa contra o Hamilton na Hungria, teve pódio, conseguiu marcar pontos regularmente, foi sim um piloto que se impôs e 17,5 milhões de euros no bolso do espanhol. Em 2022 está na esperança da Alpine entregar um bom carro para ele, entregar um carro para ele disputar a título. Eu não confio na Alpine, já falei várias vezes aqui no canal que para mim a Renault, que hoje é a Alpine, é uma equipe que fala, fala, fala e nunca cumpre o que fala. De 2007 para cá nunca mais conseguiu alguma coisa, então eu acredito que o Alonso vai continuar só aí no top 3 em termos de salários mesmo. Se for falar de performance, infelizmente, não vai ter carro para tal. Eu gostaria de ver o Alonso lá em cima brigando com os demais, mas não vai ser a realidade, infelizmente pelo menos é o que eu acho e espero estar muito errado. Na segunda posição vamos de Max Verstappen, acredito que não é surpresa para ninguém, recebendo 21,9 milhões de euros. Se não me falha a memória o salário do Verstappen era na casa dos 13 milhões, então cresceu bastante aí esse salário do atual campeão, o que é de se esperar né, ele renovou o contrato, tem conversas também para ficar aí quem sabe estendendo mais ainda o seu contrato e não somente isso, é o campeão de Fórmula 1, é o cara que tá na mídia, é o cara que tá chamando atenção, é o cara polêmico da vez também, que querendo ou não tá na mídia seja por coisas boas ou por coisas ruins, então é natural que o salário dele cresça um pouquinho, ainda mais sendo o cara da vez, então 21,9 milhões de euros para Max Verstappen na sua Red Bull. E o primeiro colocado, como você deve ter imaginado desde o princípio deste vídeo, é ninguém mais ninguém menos do que Lewis Hamilton como tem sido nos últimos anos todos. 35 milhões de euros é o salário dele, o que se não me engano também aumentou um pouquinho, se eu não me engano era na casa dos 30 milhões de euros, eu posso estar errado, mas acho que aumentou um pouquinho. Hamilton já chegou a ter um salário um pouco maior que isso, mas devido à pandemia foi reduzido, nós sabemos que a pandemia reduziu bastante o salário dos pilotos, inclusive existe uma conversa de colocar um teto salarial e Hamilton recebendo 35 milhões de euros. É muito dinheiro, ainda tem patrocínio, ainda tem premiações aí que deve vir com esses patrocinadores, etc. Então Hamilton tem sim uma bela de uma fortuna só em salário anual. É claro que Hamilton também tem várias marcas aí, ele tem roupas, etc. É um cara que sabe fazer dinheiro, é um cara que não fica parado, ele tem sim o seu lado empreendedor. E aí um saláriozinho desse também na Mercedes está muito bem obrigado, não precisa de outras fontes, caso assim deseje. Mas esses são os salários dos pilotos em 2022 de acordo com o jornalista do Racing News, acredito ser uma fonte confiável, se não for isso o salário deve ser algo muito próximo disso. E vamos então acompanhar a Fórmula 1 2022 para ver se estão fazendo jus aos seus mega salários. Só o Tsunoda aí já tá rico, né? 660 mil euros, nós estamos falando de milhões e milhões de reais. Acredito que o Tsunoda também já tá muito bem, mesmo sendo lanterninha dessa galera. Até porque a galera deve estar tá dando salário para ele aí de acordo com o tamanhozinho dele. Né? O menorzinho do grid acaba ficando com o menor salário. Brincadeiras à parte, diz aí o que você acha desse salário do povo, dos pilotos. Um grande abraço, valeu e falou!